नमस्ते वेलकम टू स्वतंत्र श्रीनिवास बुलेटिन मुंह हेड श्रुदा तेलंगा प्रभुत्पटक रंग सिद्ध रेप प्रमाण स्वीकार रेवंतर चर्चल अग्रने रईट के डीटेल चूस पीसीसी अद्यक्ष रेवंत रेडिनी मुख्यमंत्री कांग्रेस अधिष्ठान एंपिक सीएम रेस सीनियर पोटी पड़ना अधिष्ठान रेवं वैपे मोक् चूपे रेजल तीव्र कसरत पार्टी पेदू कांग्रेस एम एल अभिप्रया हईदराबाद हॉटल सीएलपी सवेश पार्टी नेतल तो अंदर अभिप्रया कर्नाटक डिप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार नेतल अभिप्राय पार्टी अग्रने खर्गे राहुल गांधी की विवरी चर्चल अन सीएलपी नेता रेवंत रेडी की एंपिक कैसी वेणुगोपाल प्रकट का पार्टी अधिष्ठान पी मेरे को पीसीसी चीफ रेवंतर ढील की वेल मंत्रिवर्ग कूर्प रेवंत तो अधिष्ठान चर्चा रेप रेवंतर रेडी प्रमाण स्वीकार का सीएलपी नेता एनक एसी अद्यक्ष खर्गे तो सोनिया राहुल गांधी प्रियांका गांधी की रेवंत कृतज्ञ फैर ब्रा ने अंदर की सुपरचित रेवंत रेडी राजकीय प्रस्था समकालीदे नागर कर्नूल जिले को ग्राम में पंद अरवे तुम नवंबर एमदन जन्म अनम रामचंद्र नरसीमहारे रेवंत तीदू हईदराबाद एवी कॉलेज ग्राड्युशन पूर्ति चेसा रेवंत विद्यारति दश ना राजकीय आसक्ति पुक रेल आरो मिजल मीटीसी सभ्यु गेल आय 
రెండువేల ఏడులో మహబూబ్ నగర్ స్థానిక సంస్థల స్థానం నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికయ్యారు ఆ తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరిన రేవంత్ రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో కొడంగల్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి ఎమ్మెల్యేగా నిలిచారు రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండోసారి టీడీపీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన ఆయన మూడేళ్ల పాటు పార్టీ ఫ్లోర్ లీడర్గా ఉన్నారు అయితే రెండు వేల పదిహేడులో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన రేవంత్ కొంతకాలానికే ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో కొడంగల్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ నుంచి ఓడిపోయిన రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మల్కాజ్గిరి నుంచి ఎంపీగా గెలిచారు గొప్ప వాగ్దాటి యువతలో మంచి క్రేజ్ ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో తెలంగాణ పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా నియమించింది entrusted the decision of CLP to the Honorable Congress President. Today noon, D Mr. D.K. Shukumar and Manik Rao Dakhreji has given detailed report on their observation about the CLP meeting. After considering this report and with the discussion with the senior leadership, Honorable Congress President decided to go with Revan Reddy, our PCC President, as the new CLP of Telangana Legislative Party. Revan Reddy is working as the PCC President, a dynamic leader who campaigned in this election extensively with other senior leaders, Aikutam, Bhattiji and all other senior leaders. We already given promise to the people of Telangana with the guarantees. We are very sure, ASC is very sure that the first and foremost priority of this government, the new government is to fulfill the aspirations of the people of Telangana and especially the guarantees which we given to the people of Telangana. There was, this is going to be a clear-cut, clean and very energetic and able government which is going to provide maximum governance to the people of Telangana. They unanimously... పోరుగడ్డ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సంచలన ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి బీఆర్ఎస్ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలంతా ఓటమి పాలయ్యారు కాంగ్రెస్ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే అడవి బిడ్డ ధనసరి అనసూయ సీతక్క ఒక్కరే తిరిగి విజయం సాధించారు వరంగల్ జిల్లాలో హేమా హేమిలు వంటి ఎర్రబల్లి దయాకర్రావు దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ గండ్రా వెంకటరమణారెడ్డి పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి నన్నపినేని నరేందర్ వంటి వారు ఓడిపోవడం రేవురిని అదృష్టవరించడం విశేషం జిల్లాలో పది స్థానాలను కాంగ్రెస్ పార్టీ దక్కించుకుంది వరంగల్ ఒకప్పుడు బీఆర్ఎస్ కు పెట్టని కోట రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పన్నెండు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లలో పది నియోజకవర్గాల్లో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు గెలుపొందగా రెండు చోట్ల కాంగ్రెస్ విజయం సాధించింది అనంతర కాలంలో గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి బీఆర్ఎస్ లో చేరారు సీతక్క ఒక్కరే కాంగ్రెస్ కు బాసటగా నిలిచారు రెండు వేల ఇరవై మూడు తాజా ఎన్నికల్లో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేల్లో జనగామ స్టేషన్ ఘన్పూర్ స్థానాల్లో అభ్యర్థులను మార్చారు ఈ ఎన్నికల్లో పన్నెండు మంది సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేల్లో పది స్థానాల్లో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు పోటీ చేశారు ఇందులో తొమ్మిది స్థానాల్లో బీఆర్ఎస్ ఒక్క స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు పోటీ చేశారు బీఆర్ఎస్ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలుగా ఉంటూ ఈసారి పోటీ చేసిన తొమ్మిది మంది అభ్యర్థుల్లో మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి డిఎస్ రెడ్డియా నాయక్ బానూతి శంకర్ నాయక్ ఆరూరి రమేష్ నన్నపునేని నరేందర్ చల్లా ధర్మారెడ్డి ఓటమి పాలయ్యారు ములుగు కాంగ్రెస్ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసిన ధనసరి సీతక్క మరోసారి గెలుపొందడం గమనార్హం జనగామ స్టేషన్ ఘన్పూర్లో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలను కాదని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీలు పల్లా రాజేశ్వరెడ్డి కడియం శ్రీహరి అసెంబ్లీకి పోటీకి నిలపగా ఇద్దరు విజయం సాధించారు రేవూరి ప్రకాశ్రెడ్డిని అదృష్టం వరించింది ఎన్నికల షెడ్యూల్ వచ్చే వరకు బీజేపీలో కొనసాగిన రేవూరి ప్రకాశ్రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారంలో రాహుల్ గాంధీ వరంగల్కు వచ్చిన సందర్భంగా కాంగ్రెస్ లో చేరారు ఆయనకు పరకాల కాంగ్రెస్ టికెట్ లభించింది నామినేషన్ వేసిన తర్వాతే ప్రచారం చేపట్టి అనూహ్యంగా విజయం సాధించారు రేవూరి విజయానికి పరకాల కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జిగా పనిచేసిన ఇనుగాల వెంకటరామిరెడ్డి సంపూర్ణంగా గెలుపులో మరో కారణం
డోర్నకల్ మహబూబాబాద్ నుంచి గెలుపొందిన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులిద్దరూ డాక్టర్లు కావడం విశేషం డోర్నకల్ మహబూబాబాద్ ఎమ్మెల్యేలుగా గెలుపొందిన జాఠోత్ రామచంద్ర నాయక్ మురళి నాయకులు డాక్టర్లుగా పనిచేస్తున్నారు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా నుంచి ఐదుగురు రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారు గెలుపొందారు వారు పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి యశస్విని రెడ్డి నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి దొంతి మాధవ్ రెడ్డి రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి వెలమ సామాజిక వర్గం నుంచి గండ్ర సత్యనారాయణ రావు బీసీ పద్మశాలి సామాజిక వర్గం నుంచి కొండ సురేఖ ఎస్టీఏలో ఆదివాసీ సామాజిక వర్గం నుండి సీతక్క గెలుపొందారు ఎర్రబెల్లి బ్రదర్స్ ఓటమి పాలకుర్తి నియోజకవర్గంలో బీఆర్ఎస్ నుంచి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు బీజేపీ నుంచి వరంగల్ తూర్పు ఎమ్మెల్యేగా దయాకర్ రావు తమ్ముడు ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్ రావు పోటీ చేశారు ఇద్దరు ఓటమి పాలయ్యారు ఎస్ఐ నుండి పోలీస్ కమిషనర్ స్థాయి వరకు బాధ్యతలు నిర్వహించిన కేఆర్ నాగరాజు రిటైర్మెంట్ కాగానే కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు మూడోసారి విజయం కోసం ఎదురు చూస్తున్న ఆరూరి రమేష్ పై పోటీ చేసి విజయం సాధించారు మామిడాల యశస్విని రెడ్డి నామినేషన్ కు రెండు రోజుల ముందు మాత్రమే రంగ ప్రవేశం చేసి సీనియర్ నేత ఎర్రబెల్లిని పాలకుర్తిలో ఓడించారు ఆదివాసీ సామాజిక వర్గం నుంచి ధనసరి సీతక్క లంబాడా సామాజిక వర్గం నుంచి ఇద్దరు రామచంద్రు నాయక్ మురళీ నాయకులు గెలుపొందారు ఎస్సీ మాల సామాజిక వర్గం నుంచి కేఆర్ నాగరాజు బైండ్ల సామాజిక వర్గం నుంచి కడియం గెలుపొందారు పన్నెండు మందిలో ముగ్గురు మహిళలు గెలుపొందారు ఏపీ తమిళనాడును వణికించిన తీవ్ర తుఫాను మిజాం బాపట్ల సమీపంలో తీరం దాటింది దీంతో తీరం వెంబడి గంటకు తొంభై నుంచి వంద కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలు వేస్తున్నాయి మరికొన్ని గంటల్లో ఇది తుఫాన్గా బలహీనపడి వాయుగుండంగా మారుతుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు తుఫాను తీరం దాటినప్పటికీ ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు మిజాంగ్ తుఫాను దడ పుట్టించింది ఏపీ తమిళనాడుపై పెను ప్రభావాన్ని చూపించింది ప్రధానంగా తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్న జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి వర్షాలు ఈదురుగాలు దాటికి రైతులకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది తుఫాను ప్రభావం తమిళనాడును వణికించింది ప్రధానంగా చెన్నై మహానగరంలో ఒక్కరోజే యాభై సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది రోడ్లు చెరువుల్లా మారిపోయాయి కార్లు నీటిలో కొట్టుకుపోయాయి చెన్నై సిటీలోని తాంబరం క్రోంపేట పెరంబూర్ వేలచ్చేరి సహా పలు ప్రాంతాల్లోకి మోకాల్లోతో నీళ్లు వచ్చేశాయి వందలాది ఇళ్లు నీట మునిగాయి భారీ వర్షాలకు గోడలు చెట్లు కూలి ఇళ్లపై పడ్డంతో వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఎనిమిది మంది మృతిహోత పడ్డారు ఏపీలోని మిచాంగ్ విలయం కొనసాగుతుంది ప్రధానంగా పశ్చిమ గోదావరి నెల్లూరు ప్రకాశం గుంటూరు పల్నాడు ఎన్టీఆర్ కృష్ణా జిల్లాలో నష్టం ఎక్కువగా ఉంది రాయలసీమ ప్రాంతాల్లోనూ కొన్ని జిల్లాల్లో మిచాంగ్ ఎఫెక్ట్ పడింది వరి ఒగాకు పసుపు అరటి పంటలు ఎక్కువగా దెబ్బతిన్నాయి తుపాను పరిస్థితులపై సమీక్ష నిర్వహించారు ఏపీ సీఎం జగన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు బాధితులకు మంచినీటి సదుపాయాలు కల్పించాలని సూచించారు ప్రత్యేకించి తుపాను తాకిడికి ఎక్కువగా గురైన నెల్లూరు తిరుపతి సహా మిగిలిన ప్రాంతాల్లో యుద్ధ ప్రాతిపదికన కరెంటు సరఫరాను పునరుద్దరించాలన్నారు గ్రామ వార్డు సచివాలయ వ్యవస్థలను వాడుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు సీఎం జగన్ ప్రకాశం జిల్లాలోని తుఫాను షెల్టర్లను పరిశీలించారు మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ బాధితులకు అందుతున్న సదుపాయాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు పంట నష్టపోయిన రైతులు ఎవరూ అధైర్యపడొద్దన్నారు మంత్రి ప్రతి ఒక్కరిని ఆదుకుంటామని హామీనిచ్చారు ఆయన వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్న విషయం మనం చూస్తా ఉన్నాం వర్షాలు కురుస్తా ఉన్నాయి ఐదు నుంచి ఆరు సెంటీమీటర్ల మేరకు ఇప్పటి వరకు వర్షపాతం నమోదైంది అత్యధికంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో పది సెంటీమీటర్లు అంటే హండ్రెడ్ ఎంఎం రెయిన్ ఫాల్ కూడా మరి ఈరోజు నమోదైంది ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి మాకు ఈ వాతావరణ శాఖ నుంచి వెదర్ బులెటిన్స్ అందిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్ని ఏర్పాటు చేసి మరి గౌరవ కలెక్టర్ గారు 
దినేష్ కుమార్ గారు అట్లాగే మాకు స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఈ యొక్క సైక్లోన్ డ్యామేజెస్ను కంట్రోల్ చేయడానికి మానిటర్ చేయడానికి సెక్రటరీ ఆర్ఎన్బి ప్రద్యుమ్న గారిని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్లు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎనిమిది జిల్లాలతో పాటు మాకు కూడా అలాట్ చేయడం జరిగింది భారీ వర్షాలతో చిత్తూరు జిల్లా నగరి రైల్వే అడ్డల బ్రిడ్జిలోకి వరద నీరు పెద్ద ఎత్తున చేరుతుంది దీంతో ఆ మార్గం నుంచి వెళ్లే ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు మిచాంగ్ తుపాను కడప జిల్లాలో పెద్ద నష్టం కలిగించింది బాకరాపేటలో మునిగిపోయిన అరటి వరి పొలాలను పరిశీలించారు ఆర్డీఓ దీనిపై నివేదిక సిద్దం చేసి ప్రభుత్వానికి పంపుతామన్నారు ఆయన అటు తమను ఆదుకోవాలంటూ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు బాధిత రైతులు మనకి ఇప్పుడు వర్షాలకి ఈ మైచిన్ సైక్లోన్ సంబంధించి మన నియర్ బై డిస్టిక్స్ లో డ్యామేజ్ ఎక్కువగా ఉంది బట్ మన దగ్గర చాలా తక్కువగానే ఉంది అందులో ఎలాంటి లాస్ లేకుండా గౌరవ కలెక్టర్ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం మేము అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాము టెలికాన్ఫరెన్స్ అధికారులతో తీసుకోవడం కానీ అలాగే రెవెన్యూ అగ్రికల్చర్ ఆర్అండ్బి ఫారెస్ట్ ఏపీఎస్పి డీసెల్ కానీ ఇలా కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఈ వర్షాలకి మనం చూసినట్టయితే క్రాప్ డ్యామేజ్ కొద్దిగానే ఉంది పెద్ద హెవీ లాస్ కాలేదు బట్ ప్రిలిమినరీ ఎస్టిమేషన్ని మనము అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా త్రూ రెవెన్యూ మనం కలెక్టర్ గారికి సబ్మిట్ చేస్తున్నాము మీన్ వైల్ ఇంకా మనకి ఈ వర్షానికి ఎక్కువగా అవ్వడం వల్ల గాలులు ఎక్కువగా రావడం వల్ల చెట్లు విరిగి పడడం అది కొంతవరకు జరుగుతుంది వాటిని కూడా టైం టు టైం మనకి ఎలాంటి ఇష్యూ లేకుండా ఆర్అండ్బి వాళ్ళతోనూ క్లియర్ చేయిస్తున్నాము ప్రజాప్రతినిధులు తమ సమస్యలను గాలి కుదిలేస్తున్నారని ఆగ్రహించారు కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ ప్రజలు తుపాను ప్రభావంతో మోపిదేవి మండలం పెద్దప్రోలు రాజాగారి కాలనీలోకి భారీగా నీరు చేరడంతో మహిళలు అధికారుల తీరుపై ఆగ్రహించారు మౌలిక సౌకర్యాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు ఎవరు వచ్చినా రోడ్డు వేస్తామంటున్నారు కానీ ఎవరు వేయట్లేదు ఏ వర్షం వచ్చినా ఇళ్ళలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి నీళ్ళు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఇక్కడ రాత్రి నుంచి మేము వర్షం వల్లే ఉన్నాము నీళ్ళు వెళ్ళే అవకాశం లేదండి ఎవరు వచ్చి పట్టించుకోవట్లేదు వస్తామన్నారు రావట్లేదు చూసి వెళ్ళిపోయారు తుపాను బాధితులను ఆదుకోవడంలో ప్రభుత్వం మేనమేషారు ఎక్కిస్తున్నారు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు పెరిగిన సాగు ఖర్చులు దృష్టిలో పెట్టుకుని సాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు మరోవైపు వర్షంలోనే తడుస్తూ రైతులను కలిశారు ఎమ్మెల్యే నిమ్మల రామానాయుడు పంట ధాన్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు అన్నదాతలు చేస్తున్న ప్రయత్నాలను పరిశీలించారాయన వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన జగన్ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదని ఆరోపించారు నిమ్మల మిచాంగ్ ఎఫెక్ట్ తెలంగాణ పైన పడింది ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా సహా పలుచోట్ల ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిశాయి వైరా కొనిజర్ల ఏన్కూరు జూలూరుపాడు సహా పలు చోట్ల పంటలు నీట మునిగాయి దీంతో ప్రభుత్వం తమను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు రైతన్నలు చెన్నై మహానగరాన్ని వర్షం ముంచెత్తింది ఒకే రోజు యాభై సెంటీమీటర్ల వర్షం కురవడంతో నగరం తడిసి ముద్దయింది రోడ్లు చెరువుల్లా మారాయి వందలాదిళ్లలోకి నీరు చేరింది తుపాను భారీ వర్షంతో గోడల కూలి చెట్లు కూలి ఇళ్లపై పడడంతో ఎనిమిది మంది చనిపోయారు చెన్నై విమానాశ్రయం జలమయమైంది విమానాల రాకపోకలను రేపటి వరకు నిలిపివేశారు చెన్నై నగరంలో పదులు కొద్దీ కార్లు కొట్టుకుపోయాయి చెన్నైలోని తాంబూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి పూర్తిగా జలమయమైంది తాంబారం క్రోంపేట పెరంబూర్ చెల్లైమేట్ వెల్చేర్ వంటి ప్రాంతాల్లో మోకాల లోతు నీటి మునిగాయి ఇళ్లలోకి నీరు చేరింది మీచంగ్ తుఫాను ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని బాపట్ల వైపు మళ్లినా ఇప్పటికీ తమిళనాడులోని చెన్నై మహానగరం రాణిపేట తిరువల్లూరు జిల్లాలో ఒక మాదిరి నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి తమిళనాడులో నాలుగు జిల్లాలో ప్రభుత్వమే సెలవులు ప్రకటించింది స్కూళ్లు కాలేజీలు బ్యాంకులు పలు దుకాణాలు మూసివేశారు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఏకంగా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ రైళ్లను రద్దు చేసింది వర్షంలోనే చెన్నై లోకల్ ట్రైన్లను నడుపుతున్నారు 